एरोमेटिसिटी के बारे में आज इस हाउ टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा इंग्लिश लिटरेचर में अगर पूछा जाए एरोमेटिसिटी क्या हो सकती है सो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ये शब्द एरोमा से लिया गया है जिसका मतलब होता है गुड स्मेल कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर गुड स्मेल होती है उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है लेकिन प्रैक्टिकली साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह डेफिनेशन बिल्कुल नहीं मानी जा सकती क्योंकि कौन इंसान हर कंपाउंड की स्मेल लेगा और उसके बारे में बात करेगा हमें कुछ बेसिक बातें एरोमेटिसिटी के बारे में क्लियर करनी होंगी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको स्टेप वाइज मेथड सिखाएंगे कि कैसे बिल्कुल शुरू से आप एरोमेटिसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड ऑर्गेनिक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं जो कंपाउंड एरोमेटिक है वो और से ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक रिएक्शन इंटरमीडिएट और से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है तो एरोमेटिसिटी ऑर्गेनिक को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है तो आइए इसके बारे में सीखने की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए प्लेनर कार्बन किसे कहा जाता है प्लेनर कार्बन यानी ऐसा कार्बन जिसके सभी एटम एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट हैं, उसे प्लेनर कार्बन कहा जाएगा जनरली sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को प्लेनर कार्बन कहा जाता है या कोई भी एटम जहां हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2 है उसे प्लेनर एटम कहा जाएगा अदरवाइज आप याद रख सकते हैं ऐसा कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है ये प्लेनर होगा ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट है ये कार्बन प्लेनर होगा ऐसा कार्बन जहां पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन प्लेनर होगा तो ऐसा कोई भी कार्बन जो sp या sp2 हाइब्रिडाइज है उसे प्लेनर कार्बन कहा जाता है और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सभी एटम एक ही प्लेन में हैं उसे प्लेनर मॉलिक्यूल के नाम से पहचानते हैं तो प्लेनर मॉलिक्यूल क्या हुआ जहां सभी कार्बन एटम प्लेनर कार्बन है आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा अगली चीज जो हमें यहां सीखनी है वो है कॉन्जुगेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन टर्म बहुत बार यूज होगा रेजोनेंस के अंदर आप पढ़ेंगे आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंदर पढ़ेंगे तो आपको कॉन्जुगेशन को समझना है कॉन्जुगेशन का मीनिंग है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टरनेट पोजीशन पे वेरी करती है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टरनेट पोजीशन पे वेरी करती है यानी कहीं भी अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये है हमारा कॉन्जुगेटेड कार्बन मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को कॉन्जुगेटेड कार्बन कहा जाएगा अगर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी कर रही है यानी इस कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है डबल सिंगल डबल इस कार्बन के ऊपर अगर ट्रिपल बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो अगर इस तरह की चीज है जहां डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी करती है इस कंडीशन को कॉन्जुगेशन कहा जाता है तो प्लेनर मॉलिक्यूल किसे कहा जाएगा कॉन्जुगेशन किसे कहा जाएगा आप यहां से इस बात को सीख सकते हैं मैं मेजर कॉन्जुगेशन यहां पर लिख देता हूं डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल नेगेटिव इस तरह से ये कॉन्जुगेटेड पार्ट यहां पे बना रहेगा ना अब आपको पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं सो वी कैन से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड जनरली लोन पेयर्स इन्हें पाई इलेक्ट्रॉन्स के नाम से पहचाना जाता है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स 
जो पाई बॉन्ड में है या ऐसे लोन पेयर जो पी ऑर्बिटल में है उन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन के नाम से पहचानेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और अगर आपसे पूछा जाए बताएं कितने यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन है तो इस केस में तो सिर्फ पाई बॉन्ड है हर एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे प्रेजेंट होंगे ऐसे ही अगर आपको ये स्पीसीज दी गई है इसे पायरॉल कहा जाता है और अगर यहां पर पूछा जाए कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दो पाई बॉन्ड इसका मतलब चार पाई इलेक्ट्रॉन फोर पाई इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल यहां पर हो जाएंगे सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट होंगे ऐसे ही अगर हम बेंजीन को ले लेते हैं बेंजीन के अंदर टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इस तरह से आप पहचान सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग यहां पे की जा सकती है तो अभी हमने सीखा कैसे हम प्लेनर कार्बन की पहचान करें कैसे कॉन्जुगेशन की पहचान करें और किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक और चीज यहां पर जान लें हक्कल रूल हक्कल रूल ये कहता है कि मॉलिक्यूल में फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आगे अभी आपको एरोमेटिसिटी समझाया जाएगा वहां पर हक्कल रूल की जरूरत पड़ेगी मैं यहां एक आइडिया दे देता हूं क्या है जहां पर फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन है ये हक्कल रूल की पहचान है एन यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है एन अगर जीरो है सो हम कहेंगे टू पाई इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू वन हो सकती है तो हम कहेंगे सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू टू हो सकती है तो हम कहेंगे टेन पाई इलेक्ट्रॉन तो बच्चों अगर आपसे कहें हक्कल रूल फॉलो हो रहा है या नहीं आपने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं अब देखें जैसे हमारे पास बेंजीन है मैं पूछूं आपसे क्या ये प्लेनर है आप चेक कीजिए यहां पर सभी कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यानी यहां पे प्रेजेंट सभी कार्बन प्लेनर कार्बन है तो प्लेनर मॉलिक्यूल है क्या इसमें कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन भी यहां पे प्रेजेंट है क्या ये हक्कल रूल फॉलो करता है काउंट करें पाई इलेक्ट्रॉन टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ये हक्कल रूल फॉलो करता है इस तरह से आपने मॉलिक्यूल्स के अंदर इन तीन चीजों को आइडेंटिफाई करना है और हक्कल रूल के बारे में पहचानना है अगर आप ये सही ढंग से पहचान पाए तभी आप एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड की काफी सारी प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे देखिए ध्यान रखिएगा एरोमेटिक कंपाउंड सीखना है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सीखना है और जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ना हो उसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह से आप एरोमेटिसिटी को पहचान सकते हैं देखते रहिए अ कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज एरोमेटिक इफ इट पोजेस ऑल द फॉलोइंग कंडीशन नंबर वन मॉलिक्यूल शुड पोजेस साइक्लिक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल शुड पोजेस एटलीस्ट वन क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंडीशन नंबर टू मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर मीन्स मॉलिक्यूल शुड पोजेस एनी ऑफ दीज कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन नेगेटिवली चार्ज कार्बन हैविंग नेबरिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कंडीशन नंबर थर्ड मॉलिक्यूल शुड पोजेस कॉन्जुगेशन 
conjugation means changed electron density at alternate position so any of these five condition represent conjugation and the last condition molecule should follow huckel rule means molecule should possess 4n plus 2 pi electron pi electron means those electron which are involved in pi bond formation and lone pair the value of n can be 0 1 2 3 or so on so we can say if the molecule possess 2 6 10 14 etc pi electron it may be aromatic now let's solve this problem which of the following is aromatic compound so let's check about the conditions condition number 1 molecule should be cyclic and we are seeing both the mo molecules are cyclic second condition is all the carbon should be planar so let's check their carbon this carbon is planar similarly all the carbon of this first molecule are planar in second molecule this carbon is planar again planar third carbon is non planar so we can say first molecule possess all the carbon planar and second molecule possess non planar carbon so second condition of planar molecule is followed by compound number first only condition number third conjugation so we can understand first molecule possess conjugation but second molecule does not possess conjugation let's check their number of pi electron molecule should possess 2 6 10 14 etc pi electron in first molecule there are 6 pi electron hence huckel rule followed in second molecule there are 4 pi electron hence huckel rule not followed so we can say first molecule possess all the four condition of aromaticity hence first compound is aromatic and second compound is not aromatic 